c'est que Monet, c'est ce deuxième passage à Maurice dans l'espace. Un mois et quelques, il y a en août, et là, il y a une nuit hier, pour une série d'activités pendant une semaine, il est donné pour le mal athlète, pour le mal adhérent, pour le mal membre de la fédération. Pourquoi sa présence aussi régulière à Maurice Très important, il va mettre la phrase de l'ordre. Donc, on a le plaisir pour annoncer que Monet, son appel, est maintenant le directeur technique de la fédération. C'est lui le responsable du développement de techniquement, et aussi lui le responsable du développement stratégique de la fédération. Donc, il y a pas mal de, de commissions qui se placent, la 15 commissions locales, pour voilà. Un travail c'est le développement stratégique qui est une commission très importante pour planifier et développer l'avenir de ce sport-là. Donc, il est là aujourd'hui à Maurice pour amener son contribution, pour amener son expérience, pas seulement pour les athlètes, mais aussi pour l'ensemble de la, de la fédération et de l'organisation. Et donc, il y a une série d'activités qui vont à partir aujourd'hui, aujourd'hui même, il y a le gouvernement de presse. Ce soir, il y a c'est ce spécial pour un coach. Demain, nous prenons le General Meeting de Le Mans Ball et les équipes de la le soir. Samedi, nous prenons deux sessions d'entraînement. Une heure, de 11h à 1h, et deux heures à 4h, à Grand Ville de Dieu, près de Grand Ville. En sus de cela, dimanche matin, à partir de 10h, il y a une compétition de la plage de Mont-Soisy qui me donne l'opportunité à ma personne de venir voir le sport et là nous fait une compétition de grappling parce que le MMA, il y a pas autant qu'il comprend que le grappling et le MMA c'est un... deux sports qui complémentent et ça peut être entre aménagé dans, dans, dans le développement de ce sport -là. donc il y a une compétition de grappling euh, sur la plage de Mont-Soisy le 3 septembre. Et maintenant, lundi soir, c'était à 9 heures, il y a un lotissement d'allemand à Castel Combat Center. C'était à 9 heures. Et mardi, il y a des sessions qui ont été proposées. La première session, c'est Women Empowerment Self Defense Personal Development, côté pour de 6 heures à 7 heures, mardi, le 5. Et mercredi et mardi, le 5, 7 à 9 heures, on a aussi le, le session du MRA qui peut éventuellement euh, dispenser par mon équipe sur le Et c'est en 2022 qui nous garde la reconnaissance du ministère du sport. Pour mettre une fédération sur place, pour mettre une fédération euh, dans le monde que besoin, donc on prend quand même les temps, beaucoup de temps. C'est pour cela que maintenant, MRA est nouveau à Maurice, mais il y a une structure. Il fait des rêves, il y en a tous les, les compliances qu'il faut pour que la fédération vienne être reconnue comme une fédération nationale, c'est-à-dire qu'il est reconnu déjà. Et donc, il y en a un plan de développement, il y en a une structure qui nous permet de vendre pour que toute personne qui est là, a l'envie ou avoir un carrière de cette sport-là, on a un carrière, veut dire un carrière légit, un vrai carrière. Parce qu'il y a pour autant qu'on que toute compétition que nous faire, tout ce que nous faire, il vient de commander, il vient de faire une structure. Et la première chose qui est importante dans ce sport-là, c'est la safety. Et si un sport n'est pas safe, un sport n'est pas safety, il ben, n'est pas conseillé à être, à être développé. C'est pour cela que le ministère sport, il a une compliance qui est assez, qui est assez, qui est assez euh, sérieuse pour qu'il y ait une chose que ce sport-là, un sport qui est capable d'amener à développer dans le territoire bruxelles. Et donc, pour cela, on a une structure de développement pour un athlète, une structure de développement pour un coach, une structure de développement pour un euh, juge, un arbitre, un volontaire, et tout le monde qui est intéressé combine pour être avec nous, pour amener ce sport-là dans le plus haut niveau qu'il besoin. Et j'ai dit, forget about the standard, forget about everything else, what's going to draw me back to Mauritius are the people of Mauritius. And uh, for me, that is really, really important. You know, uh, I can't do any work here if. Uh, I don't like the people. <laughs> so uh, for me, it's a great, great pleasure to be here. And uh, as I was uh, 
telling Mr. Avinash last night while we were driving to the hotel is, uh, for me, one of the biggest things is that his whole family was at the airport to meet and greet and show support. And for me, that's what it's all about as a family. And uh, not just in MMA, but in the MMA Federation as such. And that's the message, an important message that I think we need to put out there to the community, is that we are a family. MMA Federation Mauritius is a family. You know? And uh, we'd like to invite everybody to be part of our family. And it's not just for competitive athletes, it's not just for coaches, it's for people that just want to better themselves as human beings as well. So not everybody will be able to compete one day, but everybody can better themselves. Uh, whether it be on the self-defense aspect, whether it just be on a mental, physical aspect, on a health aspect, but through the training of martial arts, I believe everybody can better themselves. Uh, through the discipline and respect we can show to each other. So uh, for me, that's also important to mention that uh, people mustn't think that it's just about competing. It's not just about the sport, but it's about lifestyle, it's about martial arts as such, and uh, that family lifestyle. For me, that is really, really important. So if we get back to the sport of MMA and Jiu-Jitsu, um, I'm very uh, optimistic and positive that uh, I'm able to train the athletes here in Mauritius to an amateur and a professional level, where I'm hoping to take the first team of Mauritian athletes to a professional uh, level of competition. Um, we've also been speaking about the amateur world champs and African champs, but I'm even thinking further than that at a professional level to take uh, selected ath athletes to compete at a professional level to uh, represent Mauritius at the world's biggest stages. So uh, that's, that's my main goal. We are going to climb this mountain step by step, and with the family behind me, uh, I can't see us not accomplishing my goals. So uh, I would like to encourage everybody to uh, you know, support the Federation, to support us as a family and the development of the sport in Mauritius. And I think the people of Mauritius that show interest, because we need to understand as well, there's a lot of people that follow the sport, a lot of people that follow the MMA sport, the Jiu-Jitsu sport. And I think the people of Mauritius are going to feel more excited and satisfied to understand what we're holding for the future of the sport in Mauritius.